Muy, pero muy buenas noches. Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta en este último bloque ya de la información meteorológica. Así que vaya tomando nota para que vaya planeando muy bien sus actividades a estas horas de la noche. Si ya está cenando, buen provecho. La temperatura, esperamos cerrar el día de hoy con 29 grados centígrados. Esto ya será en el transcurso de la noche, alrededor de las 22 horas. Para el resto de la semana, durante todo el fin de semana, esperamos condiciones de cielo muy favorables, el cielo totalmente despejado, mínimas de 22 centígrados, las máximas ya por la tarde cercanas a los 40 grados. Observamos una onda de calor, por lo tanto, y por estas condiciones de cielo, le comentaba desde inicios de en la mira que las condiciones de cielo estarían totalmente despejadas. Esto nos indica sensación térmica mucho mayor de lo que nos marca el termómetro, es decir, se va a sentir un poco más de calor rebasando incluso estas temperaturas para que por favor lo vaya considerando. Y el próximo domingo, ya le comentábamos, tenemos una cita ahí en el municipio de Guadalupe, hay temperatura bastante favorable en el transcurso de la mañana, así que no hay excusa para no acompañarnos en punto de las 9 de la mañana. Ya a partir del próximo lunes, ahora sí, se activa el pronóstico de lluvia, Bastante elevado, por cierto, y se va a elevar y se extenderá durante el resto de la semana, mínimas entre 21 y 22 centígrados. La probabilidad de lluvias en un 50%, si sí serán lluvias fuertes en gran parte de la jornada para que usted se vaya preparando y todo esto traerá cambios en las temperaturas, un ligero descenso, sobre todo en el transcurso de la tarde, son máximas entre 29 y 33 centígrados. Para el resto de la localidad, ya para el resto del estado de Nuevo León, hay temperaturas frescas para la zona sur, municipio de Galeana y Doctor Arroyo, 14 grados por la mañana, ya para el resto entre 23 y 25 centígrados, condiciones de cielo bastante estables, y para la tarde observamos temperaturas entre los 25 y 40 grados. Es para China, Pesquería, Lampazos, incluso también para Linares, las temperaturas más elevadas de la región. Lo mismo sucede para el territorio de Coahuila y en gran parte del noreste mexicano. Son mínimas entre 17 y 25 grados centígrados. Para Arteaga ha continuado la probabilidad de lluvia durante toda la semana, así que por favor extreme precauciones. Y durante ya la tarde las máximas estarán alcanzando hasta los 40 centígrados. Es para Piedras Negras la temperatura más elevada de la localidad. ¿Qué sucede en el territorio de Tamaulipas? Le platico que también son temperaturas muy calurosas, incluso desde la mañana, mínimas entre 24 y 27 centígrados, el cielo mayormente soleado y ya para la tarde, máximas entre los 32 y 40 centígrados. Nuevo Laredo y Miguel Alemán son las dos temperaturas más elevadas de la región. Mientras tanto, en el territorio tejano, valores muy similares. Por la mañana, mínimas entre 24 y 27 centígrados. Ya para la tarde esperamos máximas de hasta 40 grados, le comentaba hace unos momentos, son valores muy similares en gran parte del país. Laredo y Roma con 40 centígrados son las temperaturas más elevadas de la localidad. Ya en información nacional le platico un poco a qué se debe la carga importante de humedad. Observamos ondas tropicales, la número 17, 16 y 17 de la temporada. Va ingresando la número 18 que estará afectando sobre todo en la zona sur de nuestro país. Hay dos canales de baja presión, son zonas de inestabilidad que estarán causando cambios y complicaciones en gran parte del territorio nacional. La humedad se estará generando de parte de los océanos al interior de nuestro país y por lo tanto se va generando probabilidad de lluvia. Tormentas fuertes acompañadas de actividad eléctrica incluso en los estados del centro y norte del país hay probabilidad de caída de granizo para que por favor lo tome mucho en cuenta y continuamos con una línea seca de aire cálido que estará generando altas temperaturas superiores incluso a los 40 centígrados en gran parte del territorio nacional. A tomarlo mucho en cuenta, disfrute mucho su fin de semana por mi parte es todo, que tenga muy bonito viernes y sobre todo a disfrutar y a tomarlo en cuenta, las temperaturas se mantienen bastante elevadas. Estamos en la mira, no se vale.